このビデオではクラス2ということでショットガンにデータを登録する方法についてご紹介していきたいと思いますクラス2の主な内容は以下の通りですねショットやアセットをショットガンにどのように登録するか大量にあるタスクを簡単に作成するためにタスクテンプレートを使用する方法タスクのスケジュールを担当者に割り当てる方法レポートの仕方、作業工程のチェックについてご紹介していきたいと思いますここで事前に準備が必要なものとしてはショットガンサイト前回のビデオで作成したもので構いませんそれからショットとアセットのリスト Excel データをショットガンにインポートすることができますのでできれば Excel データがいいですねまたショットパイプラインアセットパイプラインでの工程リストもご準備いただけると良いかと思いますでは早速始めていきましょうまずショットとアセットをショットガンに登録していくところから始めていきたいと思います前回のビデオで作成した、えー、ムービングデイというプロジェクトの方を開いていきましょう今、ショットガンメニューの下に、えー、プロジェクトのメニューがあります。アセットメニューでは、キャラクター、背景、小物などのアセットを管理するページ。ショットは、ショットやシーケンスを管理するページでしたね。ショットのページを開いてみると、まだこのプロジェクトには何もショットを登録していない状態です。ショットを追加するにはプラスショットボタンを使ってショットを追加していくことができるわけなんですけれども通常登録したいショット数っていうのはたくさんありますので一つ一つ登録していくのは非常に大変な作業です一旦ここではキャンセルしてですね表示の方リスト表示に切り替えたいと思いますリスト表示はスプレッドシートになっていますのでここから Excel ファイルにエクスポートすることができます。モアメニューの中から「エクスポートオールトゥエクセル」で「.csv」のフォーマットで書き出します。項目、インデックスだけが入ってデータ自体はブランクの状態です。テンプレートですね。ここからショットの基本情報だけを入力したいと思いますまずショットコードショットコードはショット名ですね例えば MD-010 としておきましょう次にシーケンスシーケンス名になりますのでここでは MD と入力しておきますレイアウトからコンプまでの項目はこれまとめて削除しちゃって次のカットインカットアウトですね。1001フレーから例えば1025フレーでリレーションが25フレーと。最後の項目、プロジェクトの項目、それからサムネイル、LD も削除しておきます。これでベーシックな構造ができました。もう少しデータを入力したファイルがこちらになります。もちろん重要な項目として、えー、まずショート名ですね。それからシーケンス名と、えー、カットインやカットアウト、リレーションといったカット情報。フィールド項目も、えー、追加することが可能です。例えばタグという項目も追加してこのショットはトレイラーこのショットは、えー、クライアントファーストというように追加することもできますここでは基本情報だけ選択してコピーしたいと思いますねショットガンのページに戻ってモアメニューからインポートショット Excel からのデータをペーストします。コンティニューのボタンを押すとスプレッドシートになります。一番上の行が Excel データの項目です
もともと外側のページから Excel にエクスポートしましたので全く同じ項目になっていますね、えー、一旦キャンセルして Excel ファイルの方に戻りたいと思います Excel でショット名を変更しておきますね、えー、ショットネームと変更します、えー、再度選択してコピーしてモアメニューからインポートと項目名を変更しましたので、Do Not Import になっています。ショットコードを選択してあげましょう。Continue で、えー、こちらのステップはですね、これもそのまま、えー、飛ばして、えー、Continue しましょう。今、シーケンスのところが赤い表記でエラーになっていますね。えー、ショットガンにないエンティティなので、エラーが出ている状態なんですけれどもここはシーケンスのところ MD と入力してクリエイトを選択しますとシーケンス名とディスクリプションも追記していきましょうこれでクリエイトシーケンスステップ3に戻ってコンティニューボタンを押すとこれでエラーがなくなったかと思いますインポートでインポートこれで30ショットほどですね、作成されました。リストビューからマスターディテールビューに切り替えてみると、例えばショットインフォですね、シーケンス名やカットイン、カットアウトなどのカット情報、インポートしたデータがちゃんと反映されているのが確認できるかと思います。ちょっと画面の方を切り替えて、Python のウィキページを開きますね。アドレスの方は gifthub.vom スラッシュのショットガンソフトウェアスラッシュ python-api スラッシュ wiki になりますけれども、えー、例えば、えー、リファレンスのクリエイトを見てみるとサンプルのスクリプトも記載されてますのでこちらの方もぜひ参考にしてみてくださいでは画面の方を戻って、ショットのリストビューで項目を追加するには、プラスボタンでメニューを開いて、該当するものを選択してください。続いて、アセットについても見ておきましょう。リストビューに切り替えますけれども、このページで登録していくことももちろんできますし、先ほどの外の登録の仕方と同じように、一旦 Excel ファイルにエクスポートしてデータを作成してからインポートするやり方もあります。次にタスクの作成の仕方について詳しくご紹介していきたいと思います。タスクはパイプラインの各工程になりますけれども、大量のタスクを簡単に作成するためにタスクテンプレートを使用する方法。それからタスクのスケジュールを担当者に割り当てる方法について見ていきましょう。ショットガンのサイトですね。プロジェクトムービングデイのショットページを開きます。ショットに関するタスクが、レイアウト、アニム、FX、ライト、コンプ。これがデフォルトになります。パイプラインのメニューからカスタマイズしていきます。マネージショットパイプラインで工程を追加したければ、Add New Pipeline Step で追加をします。例えば、ロトスコープの工程を追加したいと思います。順番はレイアウトの後工程に持っていって、色の方も変更しておきましょう。ちょっとダブってるので、もうちょっと違う色にしますね。それから、ショートコードも設定しておきます。もちろん仕事やプロジェクトによって必要な工程は変わってくると思いますのでこちらのパイプラインメニューから必要な工程を登録してくださいではセーブボタンでセーブ一番後ろに追加されましたのでレイアウトの次にドラッグして移動させますそれぞれの項目は表示・非表示を切り替えることができますのでハイドにすれば非表示になりますね今度はテンプレートを活用する方法についてご紹介していきたいと思います
アドミンメニューのタスクテンプレートでタスクテンプレートのページが開けましたプラスタスクテンプレートでテンプレートを新たに追加しますではテンプレート名はプロジェクト名のテンプレートにしておきましょうエンティティのタイプはショットを選択ディスクリプションも書いておきますこれでクリエイトタスクテンプレート今作成したムービングデーテンプレートという新しいテンプレートができましたね。今度は右側のインターフェースから、えー、テンプレートのタスクを登録していきます。クリエイトニュータスクでウィンドウが開きますので、えー、オプションで、えー、作成時にリセットオプションを選択しておきます。パイプラインの工程を選択して、まずレイアウトからじゃあ、タスク名もレイアウトと入力して他の項目はとりあえずブランクにしたまま作成次にロトのタスクですねアニメーション続いて FX ライトコンプと作成しておきます逆に削除したい場合は例えばアニメーションの項目にチェック入れますけれどもメニューからディレートタスクで削除することもできますこれが基本構成ですねテンプレートの項目ステータスやアサイン担当者ですねそれからスケジュールといった項目がありますデュレーションの項目に各工程の日数を設定しますレイアウトは1日作業なので、ワンデーと入力して、ロトスコープもワンデー、FX は3日間、ライティングコンポジットも3日間で入力します。他の部分はブランクのままにしておきますね。では、プロジェクトのショットのページに戻りましょう。表示する項目に、えータスクテンプレートを追加全ショット選択してですね右クリックでメニューが開きますのでこの中からエディットタスクテンプレート先ほど作成したムービングデーテンプレートを選択しますこれで全てのショットに対してテンプレートが適用されましたリフレッシュボタンでリフレッシュをかけます。例えばレイアウトの項目を拡張してみると、先ほど設定した作業日数も1日になってますね。マスタービューに切り替えてみましょう。最初のショット、オーバービューで見てみると、各タスクにここから担当者を割り振ることができます。実際のオペレーションに関しましては、また後ほどご紹介していきたいと思います。次にスケジュール。タスクのスケジュールを担当者に割り当てる方法についてご紹介します。まず、プロジェクトのタスクページを開きます。タスクページは、アセット、ショットに紐づいたタスクを一覧で管理することができるページになります。左側に各ショット、各アセットごとのタスクがリストされていて、右側のエリアにスケジュールが表示されていますその他に管理者向けの便利なツールとしてクリュープランニングとプロジェクトタイムラインというものがありますプロジェクトタイムラインはプロジェクト全体のスケジュールを管理することができるツールですこれに対してクリュープランニングはスタッフィングプランを作成することができるツールになります画面の方、元に戻しますが、青いライン、縦に入っている青いラインですね。これがプロジェクトタイムラインで設定したそれぞれの開始日や締め日を表しています。このラインがアニメーションの開始日ですね。まず、左側のエリアで担当者の割り当てから進めていきたいと思います。まず、レイアウト。じゃあこちらはジョニーに
、えー、担当してもらいましょうアニメーションの開始が10月21日に設定されてますのでレイアウトの開始日をじゃあ10月14日に設定しますテンプレートであらかじめ作業日数は設定してありますのでスタート日を入力するだけで自動的にスケジューリングがされます次のショットのレイアウト作業も10月14日スタートに設定レイアウトだけ先に設定したいのでこういった時にはフィルタリングの機能を使うと便利ですねレイアウトだけの表示にしてあげます全ショット選択してですねレイアウト作業はすべてジョニーに割り当てますジョニーに、えー、設定されましたね次に作業の開始日ですけれども10月14日にとりあえず全部しときましょうか、えー、全部これも選択しておいてですね開始日を10月14日に設定しますジョニー非常に忙しいですね。まあ、こんなに一日でできるわけありませんので、えー、ガントチャートの方で、えー、ずらして調整してあげましょう。えー、ここからここまでのタスクを、えー、後ろにずらして、えー、調整してあげますと。まあ、非常にあの簡単な作業でスケジューリング一括で行うことがお分かりいただけると思うんですけれども、次にですね、今度コンポジットのタスクを割り当てていきたいと思います。また先ほどと同じようにフィルタリングの機能を使って、コンポジットだけを表示させてあげます。担当者はじゃあ、便にしましょう。開始便も入力するだけで3日間でスケジューリングされますね。ただ、コンポジットの作業などでもうちょっとずらした方がいいかもしれないですね。ちょっと11月まで、えー、ずらしてあげましょう。それから、ステータス。こちらは、レディティブスタートでステータスの方も入力しておきます。まあ、先ほどのように、あの全選択してすべてあの担当者を割り当てることができるわけなんですけれども、ここでは割り当てられたアーティスト側の方ですね、のページを見てみたいと思います。面のマイタスクのページを見てみると、割り当てられたタスクがあるのがお分かりいただけるかと思います。このタスクのオーバービューには、割り当てたスケジュールのログもトラッキングすることができます。このショットに関する担当者、タスクの担当者も右側の方で確認することができます。レイアウト作業はジョニーに割り当たっててコンポジットは便ですねこの作業の締め日はこちら11月6日になっていますショットの情報を見るとカットインカットアウト情報も確認できますしまだ作業していないのでバージョン自体は何もない状態です非常にシンプルにタスクを割り当てることができますしスケジュール調整も簡単です管理者はタスク一覧をアーティストはマイタスクで自分の割り当てられたタスクのみを確認することができます続いてレポート作業工程のチェックの仕方についてご説明したいと思います画面の方はショットガンに戻ってプロジェクトムービングデーのショットのページを開きましょう。表示の方はリストビューでスプレッドシートの表示にしますね。シーケンスはまだ作業中になっています。各タスクのステータスを見てみると、グレーの状態が完了したものです。グリーンが作業中、中抜きが準備中になります。例えば、管理者またはプロデューサーの立場だったとして、ライティングの作業、コンポジットの作業が終わったショットだけを確認したいとします。一旦、このページを保存しておきたいと思うんですけれども、ページメニューのセーブページアズで、ライトコンプレポートという名前でページを作成しましょう。
クリエイトページボタンでページを作成しますショットガンメニューのページスから今保存したライトアンドコンプレポートをお気に入りに登録しておきますこうすることですぐにアクセスすることができますねパイプラインからレイアウトの工程とロトの項目を表示にしておきます FX の項目に関しては一つ前の工程なのでキープしておきましょうライティングの項目を広げて担当者だけの表示にしておきますねタスクネームは非表示それからスケジュールの開始日締め日ディレーションに関しても非表示にしておきますコンポジトの項目に関しても同じレイアウトにしましょうまたはメニューから「アップデートオールステップストゥマーチディスレイアウト」ということで全部同じレイアウトにしておいてから FX だけ変更する方がこの場合早いかもしれないですねカット情報は必要ないのでここでは非表示にしておきましょう3つの項目ですね非表示にしておきますこれで新しくフィルタリングの設定を保存していきたいと思うんですけれどもフィルターの中から2つほどですね作成していきたいと思うんですがまず1つ目「ダンインライティング」という名前でライティングの作業が終わったものをフィルタリングしたいと思います。工程をライティングステータスを選択してファイナルのものですね。プレビューしてみるとこんな感じですね。ライティング作業が完了したものだけが表示されます。クリエイトで作成しておきましょう。もう一つ、今度コンプ作業が終わったもの、ダンインコンプという名前で、コンポジェットのステータスがファイナルのものですね。これもクリエイトしましょう。元に戻して、またページを上書きで保存しておきます。フィルタリングのダンインライティング、ダンインコンプを選択することで、瞬時にこの工程が終わったショットだけを確認することができます。一旦フィルタリングはクリアして、一番上の行はこの工程のサマリーになります。モアメニューからサマリーを表示すると、全体のステータスが確認できます。また、パーセンテージで見ることも可能です。ステータスのサマリーで、えー、パーセンテージに切り替えると、えー、パーセントで表示されますので、えー、今ですとライティングの工程はまだ 60% 残っていて、えー、コンポジットの方の工程はこれも切り替えてみると 70% 残っているのが分かります再度ページの方は保存しておきましょうタグの項目を追加して追記をしとくことも可能ですね。例えばこのショットはトレーダーだよというふうにそれからここからここまでのショットに関してもトレーダーだよというふうに追記しておくことができます。ページをカスタマイズしたらその都度保存しておくようにしましょう。ページを活用することで作業工程のチェックが簡単に行えます。また、お気に入りにページを登録しておくことですぐに見たいページを確認することもできますね。クラス2のビデオは以上です。次のビデオでは、レビューパイプライン、レビューワークフローについてご紹介したいと思います。ショットガンチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございました。